entourage et j'ai une certaine facilité à aller vers les autres. Et toutes les relations que j'ai pu avoir, qu'elles soient positives ou négatives, m'ont apporté quelque chose dans la vie. Elles ont pu forger la personne que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'envisagerais plutôt un avenir dans la solidarité. Je ne dis pas que la solitude soit une mauvaise chose, bien au contraire. La solitude est essentielle. Elle permet de se ressourcer, de faire une introspection sur ses projets, sur ses sentiments. J'ai pu constater cela, notamment avec le confinement, qui a certes été lourd et pesant pour beaucoup d'entre nous, mais qui a permis de nous montrer une merveilleuse preuve de solidarité. En effet, tous ces adultes qui ont fait preuve d'extrême générosité et d'altruisme envers les personnes âgées pour ainsi leur permettre d'éviter tout contact avec la maladie, en leur faisant leurs courses par exemple. Ou encore, tous ces jeunes qui se sont privés de sortir pour éviter la propagation du virus. N'est-ce pas une merveilleuse preuve de solidarité collective Mais nous pouvons constater également que la solitude et la solidarité sont au final très liées. En effet, par exemple, prenons l'exemple des artistes. Les artistes ont besoin de s'isoler pour trouver l'inspiration, développer leur art, mais ils se, ils, ils se retrouveront toujours dans la collectivité pour développer leur art, leur sculpture, etc. J'ai en tête un artiste bien particulier, Seif. Cet artiste a trouvé une 